This conference will now be recorded. So in the last class, uh, we have discussed about the what is a class, uh, what is an instance, and what are the basic principles of the object-oriented programming. Okay, so today uh, I want to create a my own classes. That means my custom classes. So so far, uh, whenever an application created Pega PRPC has created some default classes and whatever the classes created by the PRPC, we already discussed about that. In some scenarios are based on some business requirements sometimes if you want to create your own class how do you create a new class in pekka how do you create a new class in pekka as usually login into the designer studio okay so there are multiple ways to create any rule in pega we already discussed about from the create menu or from the app menu or from the records for some of the rules you can go and create the designer studio menu also okay so always i want to create any rule from my app section app section this is my default class work class created by the prpc during the application creation whenever i created an application now i want to create my own class so click on always click on create meeru d e class meede click cheyala adem rule em ledu mee ishtam a class meedaina click chesukochu but you have to be decide nenu create chese rule a class ku sambandhinchindo nu compulsory ga aa class nu ikkada ee app navigation lo select chesukunte neeku aa class automatic ga rule create chese tappudu populate avutundi but when you go and create from the create menu the class will not be populated automatically even from the records also when you go and create any rule there is a one more class there is a one more class which will be automatically populated but we will see enduku aa class enduku akkada ala populate avutundo anedi manam chuddam but now as usually i want to create from the create app app folder i mean app menu kaani ikkada class create cheyali ante as usually application rule set and rule set version as usually class name kavali prati rule create cheyali ante pega lo but i already discussed only very limited number of rules which are not required any class during the rule creation during the rule creation alanti limited rules lo ee class ane oka rule kuda untundi ante ee class ane rule ni create cheyadaniki malli meeku inko class em avasaram ledhu ani artham even rule set version kuda avasaram ledhu rule set avasaram version kuda avasaram ledhu that means very limited number of rules which doesn't have a rule set version andike nenu em cheppanu two types of instances ani cheppanu one is a rule instance another one is a data instance but uh, manam class create chese అప్పుడు రూల్ సెట్ వర్షన్ ఇవ్వకపోయినా కూడా క్లాస్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మాత్రం మనం ఇవ్వాలి క్లాస్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత రూల్ సెట్ వర్షన్ ఇవ్వాలి ఓకే సో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఇన్ పెగా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్ వన్ ఈస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ అనదర్ వన్ ఈస్ కాంక్రీట్ క్లాసెస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ అందర్ వన్ ఈస్ కాంక్రీట్ క్లాసెస్ కొంతమంది ఏమంటారంటే ఎక్స్టర్నల్ క్లాసెస్ కూడా అంటారు ఐడియల్ గా అయితే అది ఎక్స్టర్నల్ క్లాసెస్ అంటే అది రెండు రకాల క్లాసులే కానీ వాళ్ళు ఎవరన్నా కొంతమంది ఎక్స్టర్నల్ క్లాసెస్ అంటే ఆ క్లాస్ ఏదైనా ఎక్స్టర్నల్ చెప్తాను అది కూడా బట్ మీ ఎవరన్నా ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ అడిగితే రూల్ ప్రకారం అయితే టూ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఏమంటే వన్ ఈస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అనంతరం వన్ ఈస్ కాంక్రీట్ క్లాస్ వాట్ ఈస్ మన్ బై ది ఎక్స్టర్నల్ క్లాసెస్ అని కూడా అంటారు కొంతమంది వీ విల్ సీ దట్ వన్ ఓకే సో గో అండ్ క్రియేట్ ఎ క్లాస్ ఫ్రమ్ ది యాప్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ sys admin what is the category this is the ad, sys admin and this is a class sys admin this is a class 
now what is the description of the class and what is the class name you want to create now anha ishtam vachina class name meer ivachandi identi automatically ikkada class name ila populate ayindi so you are here you are here now let me just for example nenu oka unit class lo unnanu so let me click on create a sysadmin class okay so like this now from the click on create a sysadmin class you need to enter the details okay now the class name is assuming a product class assuming a product class what is the class name class name meer ganaka ivvali ante daniki emaina limitations unnaya like the naming conventions emaina unnaya class name ni mee ishtam vachinattu ela aina ivochcha mee ishtam vachinattu ivochu but ala iste konni problems untayi ala iste konni problems untayi inheritance point of view lo ఇవ్వకూడదని రూల్ ఏం లేదు అలా అయితే కొన్ని ఇన్హెరిటెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొత్త రియూజబిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సో అందుకని నేనేం చేస్తున్నాను యాజ్ యూజువల్ గా సమ్ ప్రోడక్ట్ క్లాస్ అంటాను ప్రోడక్ట్ అంటాను యాజ్ యూజువల్లీ అప్లికేషన్ రూల్ సెట్ ఇంకా నా దగ్గర రూల్ సెట్ వర్షన్ అనేది ఏమీ లేదు నో గోన్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్ నా యువర్ క్లాస్ నేమ్ ఈస్ ప్రోడక్ట్ క్లాస్ యువర్ క్లాస్ నేమ్ ఈస్ ప్రోడక్ట్ క్లాస్ so ikkada chudandi always eppudu go to history tab you have to provide the description why you have created this is for product creation etc this is used while uploading the products from the back end as usually okay now this is the rule name and this is the rule description and this is the uh, rule set now come back to uh, come back to general so see this this class rule interface is having these many tabs class rule interface is having these many tabs adhe vere rule ganu open chesthe aa rule creation ane interface vere 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 vidhamaina options tho untundi meer okka sari property open chesaru anukondi adhe okka property rule create chesaru anukondi vere vidhamaina interface untundi ante akkada unde options vere ga untayi class ki ela untayi ila prathi rule ki pegalo different different ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అంతేకాని ఎప్పుడు ఒకే రూల్ ఏ రూల్ క్రియేట్ చేసిన అన్ని కామన్ ఆప్షన్స్ కొన్ని మాత్రమే ఉంటాయి మిగతావి ఆ స్పెసిఫిక్ రూల్ కి సంబంధించిన ఉంటాయి కామన్ ఆప్షన్స్ అంటే హిస్టరీ అనేది కామన్ ఆప్షన్స్ ఇట్లా యాక్షన్స్ లోకి వెళ్ళేసి వీటిని చూడటం అనేది కొన్ని కామన్ ఆప్షన్ కామన్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సేవ్ సేవ్ యాస్ అనేది కొన్ని కామన్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి నవ్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్లాస్ ఇట్ ఈస్ abstract class or concrete class first of all what is meant by the abstract class and what is meant by the concrete class now uh, and what are the differences in which scenario in which scenario you can go for the abstract class and concrete class entered ante general ga interview question ela untundi ante how many types of classes abstract and concrete what are the differences okay after we explain the differences then immediately tell me the scenario where you should go for the abstract class antar ante appudu me me design knowledge entha varaku undo vallu at least oka understanding raavachu endukante by default ga meer prathi sari concrete class lo lekapothe by default ga prathi sari abstract class lo create chestunnaru koyar ankonde so the situation demands when will you go for the abstract class and when will you go for the concrete class then already abstract class ante manam already object oriented principles lo manam డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఇక్కడ ఏమని డిస్కస్ చేసుకున్నాము అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ అంటే దాంట్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏమి ఉండదు ఓన్లీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి అంటే ఓన్లీ స్కెలిటన్ ఉంటుంది ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఒరిజినల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉండదు అని చెప్పాము దాన్ని జనరల్ గా జావా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రిన్సిపల్స్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఈస్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటారు అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటారు జావాలో దాన్నే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అంటారు కానీ ఇక్కడ మనం ఏమని చెప్తున్నాము ఏదైనా ఒక క్లాస్ నువ్వు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నావు అంటే ఏదైనా ఒక క్లాస్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నువ్వు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ గా క్రియేట్ చేస్తున్నావు అంటే ఆ క్లాస్ కి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇన్స్టాన్సెస్ ఉండవు ఆ క్లాస్ కి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇన్స్టాన్సెస్ ఉండవు ఇన్స్టాన్సెస్ ఉండవు అంటే రిమెంబర్ దిస్ the principal point here is each and every class or each and every concrete class in pega having an instances and these instances will be saved into the database table 
మీరు ఏదైనా పెగాలో ఒక కాంక్రీట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ కాంక్రీట్ క్లాస్ అనేది ఎప్పుడైనా ఒక డేటాబేస్ టేబుల్ కి కంపల్సరీగా మ్యాప్ అవుతుంది ఎందుకు మ్యాప్ అవుతుంది ఈ కాంక్రీట్ క్లాస్ కి సంబంధించిన ఇన్స్టాన్సెస్ అన్ని పర్మనెంట్ గా డేటాబేస్ లో సేవ్ అవ్వాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర చూడండి మనం ఆల్రెడీ ఒక కస్టమర్ అనే క్లాస్ డిఫైన్ చేసుకున్నాం కస్టమర్ కస్టమర్ నేమ్ ఓకే శాలరీ ఓకే నవ్ ఆధార్ నెంబర్ ఎక్సెట్రా ఓకే ఇది ఒక కస్టమర్ క్లాస్ అనుకుందాం ఇది ఒక టెంప్లెట్ దీనికి నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే నథింగ్ బట్ ఇన్స్టాన్స్ క్రియేషన్ అంటారు దాన్నే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అంటారు దాన్నే మెమరీ ఎలకేషన్ అంటారు దాన్నే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అంటారు లేకపోతే కేస్ క్రియేషన్ అంటారు ఎన్ని టెక్నాలజీస్ వాడినా కూడా అదే ఉంటుంది అంటే ఒక క్లాస్ కి నువ్వు ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తే ఆ ఒక ఇన్స్టాన్స్ ని క్రియేట్ చేయటం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయటం ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేయటం అప్పుడు ఈ క్లాస్ కి ఎన్ని ఇన్స్టాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఫార్ ఓన్లీ one instance again when you create one more object again one more instance will be created ela antar anku for example meer oka personal loan request isukunnaru lekapothe oka home loan request isukunnaru enduku eppudu loan se cheptaru ante adu oka simple example ane mi ishtam vachina business process ki sambandhinchina isukondi mi ishtam vachina business process ki sambandhinchina ye scenario aina isukondi adi first ఏ సినారియో తీసుకున్నా కూడా ఇక్కడ ఒక లోన్ అనేది ఇనిషియేషన్ దగ్గర నుంచి లోన్ క్లోజ్ అయ్యేంత వరకు నేను దాన్ని నేను ఏమంటారంటే ఒక కేసు అంటాను ఒక కేసు అంటాను కేసు అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈవెన్ మనం ఎప్పుడైనా హాస్పిటల్స్ కి వెళ్ళాం అనుకోండి హాస్పిటల్స్ కి వెళ్తే మనం ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇన్ పేషెంట్ గా అడ్మిట్ అవ్వగానే మనకు ఒక కేసు షీట్ తయారు చేస్తారు అంటే దట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ డీటెయిల్స్ దట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ నెక్స్ట్ డే టు డే ఆ కేసు అనేది అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఫైనల్ గా మీరు డిశ్చార్జ్ అయ్యేటప్పుడు ఆ కేసు అనేది రిజాల్వ్ అయిపోతుంటుంది అందుకే కేసు సీట్ అని ఎందుకన్నారు అనుకున్నారు సో జనరల్ గా ఇక్కడ కూడా అదే టెక్నాలజీ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ది కేసు అలానే ఇక్కడ కూడా మీరు ఒక లోన్ రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేశారు అంటే మీకు ఒక కేసు క్రియేట్ అయింది లేకపోతే మీకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ క్రియేట్ చేయడం అనేది టెక్నికల్ టెక్నాలజీ కాబట్టి జనరల్ గా పెగాలో ఏమంటారంటే కేసు క్రియేట్ చేయడం అంటారు సో ఇప్పుడు మీకు ఒక లోన్ రిక్వెస్ట్ మీరు సబ్మిట్ చేశారంటే మీకు ఒక కేసు క్రియేట్ అయింది దానికి ఒక ఐడి ఉంటుంది ఎందుకని ప్రతి ప్రతిసారి మీరు మాట్లాడాలనుకుంటే వాట్ ఈస్ మై ఎక్నాలజ్మెంట్ నెంబర్ వాట్ ఈస్ మై లోన్ రిక్వెస్ట్ ఐడి ఎక్సెట్రా ఆ లోన్ రిక్వెస్ట్ ఐడి మీకు ఇచ్చేది ఒక విధంగా ఉంటుంది వాళ్ళ ఇంటర్నల్ ట్రాకింగ్ కోసం వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసుకునేది ఒక విధంగా ఉంటుంది దాన్ని నేను కేసు ఐడి అంటారు తర్వాత ఏం చేస్తారు ఆ కేసు ని వాళ్ళు ఓపెన్ చేసి చూస్తారు ఓకే ఇతను ఇంత అమౌంట్ కోసం లోన్ రిక్వెస్ట్ పంపించాడు అని సో నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేస్తారు రివ్యూ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మీకు అడిషనల్ ఏమైనా కావాలనుకుంటే మళ్ళీ దాన్ని అప్డేట్ చేస్తారు ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ సో అండ్ సో అగైన్ వాడు మళ్ళీ ఏం చేస్తాడు ఆ కేసు లో మీరు ఇచ్చిన కమెంట్స్ ని బట్టి వేసి మళ్ళీ సో ఇలానే డాక్టర్ వచ్చేసి ఈ రోజు నాకు ఈ టెస్ట్ లు కావాలని కానీ మళ్ళీ మనం ఎలా అయితే టెస్ట్ లు చూపించుకుంటాము ఓన్లీ మళ్ళీ వచ్చి ఓకే ఆ టెస్ట్ రిపోర్ట్ చూసిన తర్వాత అంత అతనికి ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ కావాలంటే ఇంకో కొరీ పెట్టడము లేకపోతే కంప్లీట్ గా మీ యొక్క ఇన్ అండ్ అవుట్ సమరి మొత్తం మీ హాస్పిటలైజేషన్ మొత్తం సమరి అయితే ఎలా అయితే దాంట్లో మెయింటైన్ చేస్తుంటారో సిమిలర్ ఇక్కడ కూడా ఈ లోన్ రిక్వెస్ట్ కు సంబంధించింది ఇన్ అండ్ అవుట్ అంటే లోన్ రిక్వెస్ట్ ఇనిషియేట్ ఇనిషియేట్ అయిన దగ్గర నుంచి రిజాల్వ్ అయ్యేంత వరకు దాన్ని మనం ఒక కేసు అంటాము దాన్ని ఒక వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా అంటాం కానీ ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం అనేది పెగా హ్యాండిల్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది సిమిలర్లీ ఇన్ దట్ వే ఆల్సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హియర్ ఐ హ్యావ్ ఎ వన్ లోన్ రిక్వెస్ట్ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారనేది అదంతా పెగా హ్యాండిల్ చేస్తుంది మనం చూద్దాం అది కూడా పెగా ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తుందో నవ్ మై లోన్ రిక్వెస్ట్ ఈస్ ఎల్ వన్ సిమిలర్లీ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నేను ఏమంటానంటే ఒక ఇన్స్టాన్స్ అంటాను ఒక ఇన్స్టాన్స్ అంటాను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్స్టాన్స్ హ్యావింగ్ ఎ వన్ యూనిక్ ఐడి ఇన్ వన్ యూనిక్ ఐడి సిమిలర్లీ ఇంకొక కస్టమర్ ఉన్నాడు వాడు ఒక లోన్ రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేశాడు వాడి యొక్క ఇన్స్టాన్స్ ఎల్ త్రీ instances how many number of instances so far three instances similarly based on the number of requests those many number of instances are created by the prpc ala instance kuda ela create chestundi enti anedante daniki kuda everything oka
మీ యొక్క కస్టమ్ క్లాస్ ఒకటి ఉందనుకోండి ఆ కస్టమ్ క్లాస్ కి ఇన్స్టాన్స్ ఏంటిది ఇక్కడ ఆ ఇన్స్టాన్సెస్ అన్ని డేటా బేస్ లో సేవ్ అవ్వాలా వద్దా ఇక్కడ నేను మూడు ఇన్స్టాన్స్ లు క్రియేట్ చేశాను ఈ మూడు ఇన్స్టాన్స్ లు పర్మినెంట్ గా డిబి లో సేవ్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఈ మూడు ఇన్స్టెన్స్ లు పర్మినెంట్ గా డిబి లో సేవ్ అవ్వాలి అనుకుంటే దెన్ యూ షుడ్ క్రియేట్ ఎ క్లాస్ యాజ్ ఎ కాంక్రీట్ క్లాస్ బికాస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంక్రీట్ క్లాస్ ఇన్ పెగా ఈస్ మ్యాప్ టు ది డేటా బేస్ టేబుల్ టు సేవ్ ద ఇన్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ క్లాస్ అబ్స్ట్రాక్ క్లాసెస్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్స్టెన్సెస్ హుచ్ ఆర్ నాట్ సేవ్ ఇన్ ద డేటా బేస్ నాకు ఏదైనా ఒక క్లాస్ కావాలి ఆ క్లాస్ కి ఎటువంటి ఇన్స్టెన్సెస్ అక్కర్లేదు and those instances will not be saved in the database table then you can go for the abstract class ala kaadu naku class undi daniki instances unnai aa instances compulsory ga database table lo save avvali anukunte concrete class ki vellandi naku class undi instances unnai kaani database table lo levu anukunte maatram database table lo levu database table lo save avavu anukunte maatram meer abstract class ki vellandi kaani ideal definition endante abstract class doesn't have any instances abstract class doesn't have any instances gurtu pettukondi andukante instances lekapothe ఆ ఇన్స్టెన్సెస్ కూడా డిబి లో సేవ్ అవ్వవు అందుకని మీరు ఎప్పుడైనా ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు పెగ ఆటోమేటిక్ గా ఒక డేటా బేస్ టేబుల్ కి మ్యాప్ చేస్తుంది టు సేవ్ యువర్ క్లాస్ ఇన్స్టెన్సెస్ పర్మనెంట్లీ సేవ్ ఇన్ టు ది అప్రోప్రియేట్ డేటా బేస్ టేబుల్ అప్రోప్రియేట్ డేటా బేస్ టేబుల్ ఇక్కడ నేనేం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను నా క్లాస్ అప్సార్ట్ క్లాస్ నాకు ఎటువంటి ఇన్స్టాన్సెస్ లేవు స్టెల్ మీ వన్ సినారియో నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఎప్పుడైనా అడుగుతుంటాడు సో ఏ సినారియోలో జనరల్ గా అప్సార్ట్ క్లాస్ లు వాడుతుంటారు ఏ సినారియోలో అప్సార్ట్ క్లాస్ లు వాడుతుంటారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏమైనా ఇంటిగ్రేషన్స్ కనుక ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తుంటే ఇంటిగ్రేషన్ లో ఎక్కువ క్లాసులు అన్ని అప్సార్ట్ క్లాస్ లే ఉంటాయి ఇంటిగ్రేషన్స్ లో అన్ని అప్సార్ట్ క్లాస్ లే ఉంటాయి ఎందుకంటే దానికేమి వర్క్ ఆబ్జెక్టుల తోటి ఇన్స్టెన్సెస్ తోటి రిలేషన్ ఏమి లేదు ఇన్స్టెన్సెస్ ఏమి ఉండవు ఇన్స్టెన్సెస్ ఏమి ఉండవు మీరు డైరెక్ట్ గా ఒక కనెక్ట్ సోప్ ద్వారా డేటా బేస్ లో నుంచి ఆ కనెక్ట్ సోప్ ద్వారా డేటా తీసుకోవడం కనెక్ట్ ట్రెస్ ద్వారా లేకపోతే ఇంకొక ఇంటిగ్రేషన్ మెకానిజం ద్వారా డేటా తీసుకొచ్చుకోవడం డేటాని టెంపరీగా సేవ్ చేయడం అంతే అంతేగాని దానికి ఒక వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం అలాంటివి ఏమి ఉండవు ఆల్వేస్ ఈ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ లు క్రియేట్ చేయడం కేసులు క్రియేట్ చేయడం అనేది అన్నిటికీ వర్క్ క్లాసెస్ మాత్రమే ఉంటుంది వర్క్ క్లాసెస్ మాత్రమే ఉంటుంది అంతేగాని ఇంటిగ్రేషన్ క్లాసెస్ కి ఐఎన్టీ క్లాసెస్ కి డేటా క్లాసెస్ కి ఏమి ఉండదు ఐఎన్టి క్లాసెస్ కి డేటా క్లాసెస్ కి వీటికి ఉండదు సో అందుకే మీరు ఎప్పుడైనా ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎవరన్నా అడిగితే మీరు చెప్పొచ్చు ఏ క్లాస్ లు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ క్లాస్ ఉంది నా దగ్గర చూద్దాం ఆర్గనైజేషన్ క్లాస్ ఉంది డివిజన్ క్లాస్ ఉంది దానికి ఏమైనా వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుందా అంటే ఉండదు అందుకని మీరు ఎప్పుడైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్ క్లాస్ ఓపెన్ చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఓపెన్ చేస్తారు ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ సెర్చ్ హియర్ ఆర్ యూ కెన్ అడ్జస్ట్ యూ కెన్ ఎంటర్ ద క్లాస్ నేమ్ హియర్ ఎప్పుడైనా క్లాస్ నేమ్స్ నాకు గ్రీన్ లీ కలర్ లో డిస్ప్లే అవుతాయి ఇవన్నీ కనపడేవి నాకు క్లాస్ నేమ్స్ సో మీరు ఓపెన్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఓపెన్ చేయండి వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ క్లాస్ నేమ్ ఆ క్లాస్ కి ఏమైనా ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంటే డిస్ప్లే అవుతాయి క్లాస్ ఎస్ బి కెనాట్ హ్యావ్ ఎ ఇన్స్టెన్సెస్ ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎ కీస్ డిఫైన్డ్ క్లాస్ yes b doesn't cannot have instances etc sys admin class sp open a class idi abstract class ante not only int classes just me example cheptunanu a class aina work object lu gaani edaina a class aina instances lekapothe instances lekapothe so ideal ga maniki instances a class kunte mana application development lo ideal ga instances a class kunte ante work class lu kunte work class lu kunte endukante adhe kada mee yokka work instance gaani work object gaani adhe kada mee yokka business requirement ki sambandhina అంటే వర్క్ అని ఎందుకు అంటున్నాను అదే కదా మీ యొక్క కీ ఫంక్షనాలిటీ అదే కదా మీ యొక్క బిజినెస్ ప్రాసెస్ లో ఉన్న కీ ఫంక్షనాలిటీ నేను ఒక లోన్ ప్రాసెస్ చేయాలి లేకపోతే ఒక ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ ప్రాసెస్ చేయాలి లేకపోతే నా దగ్గర ఒక ఏదో ఒక బిజినెస్ ప్రాసెస్ తీసుకోండి మీ ఇష్టం వచ్చిన బిజినెస్ ప్రాసెస్ తీసుకోండి అంటే ఏంటి అదే కదా ఒక వర్క్ స్టార్ట్ అవటము ఒక వర్క్ ఫినిష్ అవటము దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అంతా దాన్నే కదా మన వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది అందుకే వాళ్ళేమి ఏదో వేరే ఉద్దేశంతో పెట్టాల వర్క్ క్లాస్ అనేది 
सो आ वर्क क्लास इंस्टेस उ वर्क क्लास इंस्टेस उ आर्गनजे डिवीजन इवन क्लास दींट रूल रूल वर्षन सारी दीं रूल उ बट दी इंस्टेस वर्क आबजेक्ट उ दी वर्क आबजेक्ट उ अर्थम वर्क एवरकना क्लास क्रियेट आलोची ये टाइप आफ् क्लास क्रियेटी सो ना अर्थम एपड़ अब्राक्ट क्लास क्रियेटर एपड़ कांक्रीट क्लास क्रियेटर ये क्लास मल्ल चुनाव ये क्लास आ क्लास की इंस्टेस मेटी अ आ क्लास की इंस्टेस मेटी अंत आ क्लास को संबंधी इंस्टेस डीबी लेंटे दट क्लास शुड बी ए कांक्रीट क्लास अदरव यू कैन क्रियेट दट क्लास ऐस ए कांक्रीट क्लास नव इन मै के प्रोडक्ट इट ईज एन अब्राक्ट क्लास नव क्रियेटेड इन ए वर्षन क्रियेटेड इन ए वर्षन वट द रूल से वर्षन वट द रूल से वर्षन नव जीरो वन जीरो वन जीरो टू लेंटन चेयर जीरो वन जीरो वन जीरो वन मेटन जस्ट दिस्ज रूल से वर्षन एट एनी पाइंट आफ टाइम यू कैन कम बैक अंड चेज दिश रूल से वर्षन नव ऐस यूजल दिस् द हईयेस्ट रूल से वर्षन ऐम से दिस् वन I am selecting this one. Now, we get the class inheritance. Around the class inheritance. Around the, you know, name even one. Directly at the rate of base class and stuff. Inheritance will instead put mark land. Next class will mark land. Now, click on save and none. Click on save and none. That's it. Now, class create type and the product class. Kaval and the set just go check it out. Product class. Now this is the sys admin. We will create this in the A class. We will create this in a rule open just go and open just go and the product on a class. We will click just go and the click just go and see this. This class product cannot have instances. Cannot have instances. This class product does not have instances. We will cannot have instances. We will. Oh, sir, children, no more. Like what? App folder. Log off. Log in once again. App folder. Click on this. See instances of yes bank portal case layer and everything. But today in any case, we need to match like that. And the e work class ki sambandhinchi e two twenty instances so present to lay who are that. And the gani e class ki instances so. कैनाट हाव इंस्टेस वेर अंके डजेंट हाव इंस्टेस वेर इंदा मन के प्रोडक्ट क्लास ओपन चयी प्रोडक्ट क्लास क्लिक आ प्रोडक्ट क्लास यस क्लास प्रोडक्ट कैनाट हाव इंस्टेस इट डज नाट हाव ए की डिफाइंड बट हियर सो सी क्लास की वर्क क्लास की इंस्टेस इंस्टेस प्रसेंटी ले सो अर्थम डाया अर्थ सो इंटरव्यू क्वेश्चन मिम्मेल्ल कंपलसरी अड़ता एपड़ी ए क्लास क्रियेटावीसी एंटरप्रैज क्लास स्ट्रक्चर तो पटना कस्टम क्लास क्रियेटावा क्रियेटे ये सिच्युवे क्रियेटा ये टाइप आफ् क्लास क्रियेटा अब्सा क्लास क्रियेटा कांक्रीट क्लास क्रियेटे ओके एक्सेट्रा जनरल ऐसी अब्सा क्लास डॉ इंस्टेस लेकिन ब्लैंड इंस्टेस लेकिन ब्लैंड अब्सा क्लास क्रियेटू सो बै डीफाट इन अवर इसी क्लास स्ट्रक्चर वट एवर द्लास क्रियेटेड बै दिपे आर्गनजे डिवीजन यूनिट आल दीज आर् अब्सा क्लास अंड ईवन आर्गनजे ऐसी क्लास एक्सेट्रा आल दीज आर् अब्सा क्लास नौ Okay, now let me create a one more class. Let me create a one more class. 
నేను అంతకే చెప్పింది క్లాస్ నేమ్ నేను ఏమి ఇవ్వాలి అని చెప్పాను ప్రోడక్ట్ అని ఇచ్చాను అసలు దీనికి ఏమి సంబంధం లేదు రిమంబర్ దిస్ పాయింట్ రిమంబర్ దిస్ పాయింట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రూల్ ఇన్ పెగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రూల్ ఇన్ పెగా అంటే మీరు క్రియేట్ చేసిన ఏ రూల్ అయినా లేకపోతే ఆల్రెడీ సిస్టమ్ లో ఉండే ఏ రూల్స్ అయినా అవి కూడా ఇన్స్టాన్సెస్ అవి కూడా ఇన్స్టాన్సెస్ మీరేమనుకుంటారు నా క్లాస్ కి నేను క్రియేట్ చేసిన ఈ వర్క్ క్లాస్ కి ఎటువంటి ఇన్స్టాన్సెస్ లేవు అని మీరు అనుకుంటారు నేనేం చెప్తున్నాను ఇంకొక స్టేట్మెంట్ మీరు క్రియేట్ చేసిన వర్క్ క్లాస్ కూడా వేరే క్లాస్ కి ఇన్స్టాన్సే మీరు క్రియేట్ చేసిన వర్క్ క్లాస్ కూడా వేరే క్లాస్ కి ఇన్స్టాన్సే చూస్తారా ఎలా అంటే నువ్వు దీని మీద ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేసావో నీకు ఈ క్లాస్ కు సంబంధించిన ఇన్స్టాన్సెస్ ఏమన్నా వస్తున్నాయా ఏమీ రావట్లేదు అలానే ఇక్కడ రికార్డ్స్ వెళ్ళావు సిస్ అడ్మిన్కి వెళ్ళావు క్లాస్ మీద క్లిక్ చేసాం అనుకోండి ఇప్పటి వరకు చూడండి ఇన్ స్టాన్సెస్ ఆఫ్ క్లాస్ అని ఉంది ఇన్ స్టాన్సెస్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్ అని ఉంది అంటే ఇవేంటి ఇవి కూడా అంటే క్రియేట్ ఇక్కడ ఉన్న క్రియేట్ చేసిన ప్రతి క్లాస్ కూడా ఇన్ స్టాన్సేనా ఒక క్లాసే కాదండి ఒక క్లాసే కాదు మీరు ఏదైనా ఒక ఒక ప్రాపర్టీ రూల్ క్రియేట్ చేశారు గో టు ద రికార్డ్స్ ఒక ప్రాపర్టీ రూల్ క్రియేట్ చేశారు మీరేమనుకుంటారు ఈ ప్రాపర్టీ రూల్ ఒక క్లాస్ కు సంబంధించింది అనుకుంటారు కరెక్టే కానీ నేనేం చెప్తున్నాను మీరు క్రియేట్ చేసిన ప్రతి రూల్ కూడా ఒక ఇన్స్టాన్సే ఒక ఇన్స్టాన్సే ఏ క్లాస్ కి ఇన్స్టాన్స్ అంటారు అది చూద్దాం అది కూడా సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ ప్రాపర్టీ చూడండి ఇన్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ ఏ ప్రాపర్టీ అని ఉంది ఇన్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ ఏ ప్రాపర్టీ అని ఉంది అంటే చూడండి గో టు ది యాప్ గో టు ది యాప్ దీనికన్నా ముందు ఇన్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్ అని ఉంది ఏంటి ఇన్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్ అంటే అంటే ఏ క్లాస్ కి ఇవన్నీ ఇన్స్టాన్సెస్ ఏ క్లాస్ కి ఇవన్నీ ఇన్స్టాన్సెస్ అంటే మనకి మన క్లాసులతో పాటు పెగా క్రియేట్ చేసిన క్లాసులతో పాటు దానిపైన కొన్ని టాప్ లెవెల్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి కొన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి టాప్ లెవెల్ క్లాసెస్ అంటారు వాటిని ఏంటి అవి రూల్ ఓబీజే ప్రాపర్టీ రూల్ ఓబీజే క్లాస్ రూల్ ఓబీజే రూల్ సెట్ రూల్ ఓబీజే రూల్ సెట్ వర్షన్ ఇలా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి సో కావాలనుకుంటే మీరు సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు రూల్ ఓబీజే క్లాస్ రూల్ ఓబీజే క్లాస్ చూడండి ఇది కూడా పెగాలో ఒక బిల్డింగ్ క్లాస్ అనమాట ఈ క్లాస్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ క్లాస్ కు ఉండే ఇన్స్టాన్సెస్ వస్తాయి క్లిక్ చేయండి ఇవే కదా వచ్చింది ఇన్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్ అని అలానే రూల్ ఓబీజే ప్రాపర్టీ అనే ఒక క్లాస్ ఉంది రూల్ ఓబీజే ప్రాపర్టీ అనే ఒక క్లాస్ ఉంది దీని మీద క్లిక్ చేశారు అనుకోండి దీనికి సంబంధించిన ఇన్స్టాన్సెస్ వస్తాయి ఏంటి దీనికి సంబంధించిన ఇన్స్టాన్సెస్ అంటే సిస్టమ్ లో ఇప్పటి వరకు క్రియేట్ అయిన ప్రతి ప్రాపర్టీ అనేది యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ ఇన్స్టాన్స్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ ఇన్స్టాన్స్ టు దిస్ క్లాస్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ ఇన్స్టాన్స్ టు దిస్ క్లాస్ ఎలా చెప్పగలిగాము కావాలంటే చూడండి మీరు ఏ ప్రాపర్టీనైనా ఓపెన్ చేయండి ఏ ప్రాపర్టీనైనా ఓపెన్ చేయండి కస్టమర్ శాలరీ మీరు ఏమనుకుంటారు ఎస్ దిస్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ బిలాంగింగ్స్ టు దిస్ క్లాస్ అగ్రీ నేను ఏం దాంట్లో ఏ స్టేట్మెంట్ నేను చేంజ్ చేయట్లా ఒకసారి ప్రతి రూల్ కి పెగాలో ఒక యూనిక్ ఐడియా ఉంటుంది దాన్నే పీజెడ్ ఐఎన్ఎస్ కి అంటారని చెప్పారు ప్రతి రూల్ కి పెగాలో ఒక యూనిక్ ఐడియా ఉంటుంది దాన్నే పీజెడ్ ఐఎన్ఎస్ కి అంటారని చెప్పారు ఇక్కడ చూడండి పీజెడ్ ఐఎన్ఎస్ కి ఎలా ఫామ్ అయింది రూల్ ఓబీజే ప్రాపర్టీ ఏ క్లాసు అంటే వైఎస్పి మీ క్లాసు కస్టమర్ శాలరీ కస్టమర్ శాలరీ అంటే పెగాలో పెగాలో వేరే రూల్ ఏమైనా వేరే రూల్ ఏమైనా సేమ్ క్లాస్ తోటి సేమ్ నేమ్ తోటి ఉండొచ్చా అంటే ఉండొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మళ్ళీ ఇదే క్లాస్ లో నేనేం చేస్తాను చూడండి అదే క్లాస్ లో వైఎస్బి అనే ఇదే క్లాస్ లో క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ డేటా మోడల్ ఏదో ఫీల్డ్ వాల్యూ అని క్రియేట్ చేస్తున్నా ఒక జావా సర్వర్ పేజ్ జేఎస్పి పేజ్ ఓకే టెస్ట్ పేజ్ ఇక్కడ క్లాస్ ఏంటి వైఎస్పి 
कस्टमर शाली अना कस्टमर शाली अंत चूडी अप्लीकेशन रूल से रूल से वर्षन सेम क्लास वित् रूल नेम सेम तो मल्ल इंको रूल क्रियेट आलरे कदा आलरे मल्ल क्रियेटे ये बैंक एफ आर् क्रियेटा का अदे सैलक्टी एस बैंक एफ आर् एंकनी प्रसेंट लागे इंप्लीमेंटेष ओके नो प्राब्लम क्रियेट सेवे ओके कस्टमर शाली उदा इकड़ा कस्टमर शाली अन कदा रूलाफरस अवताई रूलाफरशिटी पेग अर अवच्छ अंत कदा चूँ इध रूले कस्टमर शाली अने रूले सें क्लास सेम रूल से एज्यूम चुस्को सें क्लास सेम रूल से बट डिफर एक्टी अड़कुँ ने प्रती रूल की पेगा यूनीक ऐडी उ अंकने वाड़े तेवीगा इलाते यूनीक ऐडी काफिडे काबी दीन ओक टाइपे प्रापर्टी टाइप दीन ओक टाइपे जेएसपी टाइप अंकने दीन ओक पीजेड की चूँ रूल ओबीजे जेएसपी अंत ना दर पेगा क्लास अंत निये जेएसपी पेज अने रूल अने क्लास को संबंधी इंस्टन रूल ओबीजे जेएसपी दीन तरवा क्लास ने क्लास ने अंत यह रूल ए क्लास को संबंधी तरवा कस्टमर शाली अला इन चूँ कस्टमर शाली फ्यू एक्सएमएल इक रूल ओबीजे प्रापर्टी अन तरवा एक्सेट्रा एक्सेट्रा अर्थम पेगा मन के क्लास अंत मेरे सैलक्टे कैटगरी एदे सारो प्रापर्टी सैलक्टा एचमएल सैलक्टारा एम सैलक्टो दोज मेनी क्लास वी हाव इन पेगा Those many classes we have in Pega. And then rule OBJ just set change. Rule OBJ activity association case typeo correspondenceo. In that field value or name flow. फ्लो ऐसा हेच टी एम एल जेएसपी लिस्ट लिस्ट व्यू मैप वाल्यू मोडल प्रापर्टी प्रापर्टी अलिया प्रापर्टी क्वालिफयर रिपोर्ट डेफिनेशन रूल ओबीजे एक्सएमएल एक्सेट्रा दीज मेनी क्लास अंत इवन रूल ओबीजे वे मन वे रूल क्रियेटा क्लास सैलक्टी दी संबंध इंस्टेस अभी वस्ते मन क्रियेट हाई वे हलो वे अंत नीनेकना क्रियेटे प्रती रूल अद इंक्लूड क्लास अने रूल वील ऐक्स ऐस ए इंस्टा वील ऐक्स ऐस ए इंस्टा टू अनदर क्लास इन पेगा ये अनदर क्लास अंटे क्लास वीटर एला रिकग्नजे का पर्ट्युर् रूल ओपन चेसे दीजे ऐन एस की चूसर दाखिल मुझे उ अंके नीटने रूल इंस्टे डायरेक्ट चूडी व्यू एक्सएमएल चूसा रूल इंस्टा डेटा इंस्टा रूल इंस्टा डेटा इंस्टा कोई रूल रूल से वर्षन उन्नी रूल रूल से वर्षन उड़ू सो आधा कंफर्म चयु रूल इंस्टे अने अलाकसार आपरेटर ओपन चैसे ओपन युवर आपरेटर ओके इधर रूले इधर रूले बट दीन ओक व्यू एक्सएमएल चूँ इधा तो स्टार्ट इधा तो स्टार्ट वेरी पीजेड कंट्रोल एफ पीजेड चूँ इधा अडम आपरेटर ऐडी डेटा अडम आपरेटर ऐडी अडम डाट बैंक सो जनरल डेटा तो स्टार्ट इवन डेटा इंस्टेस अटार जनरल डेटा इंस्टेस लेकिन अवी रूल इंस्टे अवी रूल इंस्टे डेटा इंस्टे इवीं डेटा इंस्टे दी जनरल डेटा इंस्टे अंटी रूल से वर्षन अनेसल रूल से वर्षन अनेंटे चूँ इन दर फर्गल गो टू दिकार्डस अडम 
ఇక్కడ డైనమిక్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి ఏదో ఒకటి ఓపెన్ చేయండి యాక్షన్ వ్యూ ఎక్స్ఎంఎల్ యాక్షన్ డేటా అడ్మిన్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్ ఇవన్నీ డేటా ఇన్స్టెన్సెస్ అంటారు అవన్నీ రూల్ ఇన్స్టెన్సెస్ అంటారు అవన్నీ రూల్ ఇన్స్టెన్సెస్ అంటారు నౌ కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ రెగ్యులర్ క్లాస్ నౌ కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ రెగ్యులర్ క్లాస్ అంటే ఏంటిది ఈ క్లాస్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఏమి లేవు మీరు క్రియేట్ చేసిన క్లాస్ కూడా విల్ యాక్స్ యాజ్ ఇన్స్టాన్స్ టు ది రూల్ ఓబిజే క్లాస్ రూల్ ఓబిజే క్లాస్ నౌ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ వన్ మోర్ క్లాస్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ వన్ మోర్ క్లాస్ ఏ క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తా నేను క్లిక్ ఆన్ సిస్ అడ్మిన్ క్లాస్ క్లిక్ ఆన్ సిస్ అడ్మిన్ క్లాస్ ఇందాక మీరు అడిగారు కదా మనకి ఇందాక ఒక పాయింట్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం మీ ఇష్టం వచ్చిన నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఇస్తే కొన్ని ఇష్యూస్ వస్తాయి కొన్ని ఇష్యూస్ రావటానికి పాసిబిలిటీ ఉంది అలా అని మీకేమి ఈ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఇలానే ఉండాలి క్లాస్ నేమ్ అనేది స్ట్రిక్ట్ గా ఏమి ఉండదు మీ ఇష్టం నువ్వు ఇవ్వచ్చు ఏ క్లాస్ క్లాస్ నేమ్ ఎలా అయినా ఇవ్వచ్చు ఏబిసి అయినా ఇవ్వచ్చు లేకపోతే ప్రోడక్ట్ అని ఇవ్వచ్చు లేకపోతే కస్టమర్ అని ఇవ్వచ్చు నువ్వు గమనించావో లేదో కానీ ఇక్కడ మనం పెగా క్రియేట్ చేసిన క్లాసెస్ అన్ని ఒక ప్రాపర్ కన్వెన్షన్స్ తోటి ఉన్నాయి ఇక్కడ జస్ట్ లాక్ ఆఫ్ ఆ వర్క్ పూల్ మళ్ళీ ఓపెన్ చేద్దాం గో టు ది యాప్ ఎస్ బ్యాంక్ లోన్ వెహికల్ ఎస్ బ్యాంక్ వర్క్ దీని తర్వాత క్లాస్ ఎలా ఉంది ఇలా ఉంది సో ఒక ప్రాపర్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ తోటి ఉంది అంటే నువ్వు క్రియేట్ చేసిన క్లాస్ కూడా నువ్వు క్రియేట్ చేసే క్లాస్ కూడా ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తున్నావు ఏ లెవెల్లో క్రియేట్ చేస్తున్నావు ఇది ఆర్గనైజేషన్ క్లాస్ ఆర్గనైజేషన్ క్లాసా డివిజన్ క్లాసా యూనిట్ క్లాసా లేకపోతే తర్వాత వర్క్ క్లాసా ఎక్సెట్రా నువ్వు ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నావు నీ ఇష్టం సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ సిస్ అడ్మిన్ క్లాస్ ఆర్గనైజేషన్ డివిజన్ యూనిట్ అండ్ అప్లికేషన్ తర్వాత నేను ఏం చేస్తానంటే నా యొక్క అప్లికేషన్ లో వర్క్ క్లాస్ ఉంది డేటా క్లాస్ ఉంది ఐఎన్టీ క్లాసెస్ ఉన్నాయి నా యొక్క అప్లికేషన్ లో మూడు రకాల క్లాసెస్ ఉంది వర్క్ క్లాస్ ఉంది డేటా క్లాస్ ఉంది ఐఎన్టి క్లాస్ ఉంది తర్వాత నీ ఇష్టం అండి అది మూడు టైప్స్ ఆఫ్ కేటగిరీస్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ కేటగిరీస్ దాని పైన నువ్వు కావాలనుకుంటే నీ ఇష్టం వచ్చింది క్రియేట్ చేసుకో లేకపోతే ఇక్కడే నేను ఏం లిమిటేషన్ ఏం పెట్టట్లేదు కాబట్టి నువ్వు నీ యొక్క అప్లికేషన్ లో ఏ వన్ అనుకో క్లాస్ ఏ వన్ ఇది రూల్ సెట్ అప్లికేషన్ రూల్ సెట్ అంతే సిరీస్ ఏ వన్ క్లాస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో టూ ఇక్కడ ఇన్హెరిటెన్స్ చూడండి ఇన్హెరిటెన్స్ చూడండి నేను ఇప్పుడే ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి మాట్లేదు బై డిఫాల్ట్ గా ఏదో వచ్చింది ఒక ఇన్హెరిటెన్స్ ఉంచండి సేవ్ ఇవ్వ ఇచ్చే ముందు డిస్క్రిప్షన్ యాజ్ యూజువల్ గా క్లిక్ ఆన్ సేవ్ ఓకే నౌ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను నేను ఒక కాంక్రీట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ సిస్ అడ్మిన్ క్లాస్ నా ఆర్గనైజేషన్ డివిజన్ యూనిట్ అండ్ యువర్ అప్లికేషన్ నేను దీంట్లో ఒక కాంక్రీట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఏ టూ లో ఏ టూ అనే ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుని దీని ఒక కాంక్రీట్ క్లాస్ అంట లేకపోతే మీరు యాజ్ యూజువల్ గా వర్క్ ఉంది కదా వర్క్ ఉంది కదా దానిపైన ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకోండి ఏ టూ అనేది ఏ టూ అని మీ ఇష్టం అండి నా క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్ నా యాజ్ యూజువల్లీ ప్రొవైడ్ ద డిస్క్రిప్షన్ అండ్ హిస్టరీ నేను ఎక్స్టర్నల్ మ్యాపింగ్ అడ్వాన్స్డ్ గురించి నేనేం మాట్లాడలేదు నౌ చేంజ్ ది క్లాస్ టైప్ ఈజ్ ఏ కాంక్రీట్ క్లాస్ చూడండి చాలా ఆప్షన్స్ వచ్చేసి చేంజ్ ద క్లాస్ టైప్ ఈజ్ ఏ కాంక్రీట్ క్లాస్ నౌ వర్షన్ నేమ్ యాజ్ యూజువల్లీ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో టూ నౌ ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఒక క్లాస్ కాంక్రీట్ క్లాస్ అయితే ఏదైనా ఒక క్లాస్ మీరు కనుక కాంక్రీట్ క్లాస్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కంపల్సరీగా దట్ క్లాస్ ఈజ్ ఈజ్ ఏ క్లాస్ గ్రూప్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్ ఆర్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్ ఏదో ఒకటి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని ఉండాల్సిందే ఎందుకని దాని యొక్క పర్పస్ ఏంటి చూడండి ఇఫ్ ఎనీ క్లాస్ 
if any class is a concrete class so that class should be either belongs to a class group does not belong to a class group or is a class group is a class group ani meeru edo oka option meer select cheskovali endukani ante which is used which is used to manage the instances in a database table which is used to manage the instances in a database table instances in a database table adenti instances in a database table ante meer create cheskondi concrete class manam em cheppamu concrete class ki compulsory ga instances untayi instances unnai ante prati instance ki oka id untundi aa instances anni database lo permanent ga kuda save avuthayi because ee and every concrete class is mapped to the one database table in pega each and every concrete class is mapped to the one database table in pega who will create the database table you no need to worry pega will automatically create the database table pega will automatically create a database table chudandi okay now ikkada mari is a class group enti does not belongs to class group enti enduku belongs to class group enduku now na degara manaku already oka work class undi emanu undi organization division organization division and unit unit my application what is my application అండ్ వర్క్ క్లాస్ అని ఉంది వర్క్ క్లాస్ బై డిఫాల్ట్ గా ఇది నా యొక్క వర్క్ క్లాస్ ఇక్కడ వన్ అండ్ ఓన్లీ క్లాస్ ఏంటంటే వన్ అండ్ ఓన్లీ కాంక్రీట్ క్లాస్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందంటే ఇది ఒక్కటే ఉంది వర్క్ క్లాస్ ఈ ఒక్క వర్క్ క్లాస్ కాంక్రీట్ క్లాస్ మిగిలిన అన్ని అబ్స్టాక్ట్ క్లాస్ అయి ఉంటాయి కావాలంటే వెరిఫై చేసుకోండి సో ఇప్పుడు నేను ఈ వర్క్ క్లాస్ అని ఎందుకు ఇచ్చాడు నువ్వు మళ్ళీ ఎడిషనల్ గా ఎటువంటి క్లాసెస్ క్రియేట్ చేయకుండా అయినా సరే ఎటువంటి క్లాసెస్ క్రియేట్ చేయకుండా అయినా సరే నువ్వు నీకు కావలసిన వర్క్ కు సంబంధించిన నీకు నీ యొక్క వర్క్ కు సంబంధించిన డేటా అంతా ఇన్స్టెన్సెస్ అన్ని ఈ క్లాస్ లో నువ్వు సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఈ క్లాస్ లో నువ్వు సేవ్ చేసుకోవచ్చు అందుకనే వర్క్ క్లాస్ ఇచ్చాడు లేదు లేదు నేను ఇలా ఈ వర్క్ క్లాస్ లో సేవ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే నా యొక్క హోమ్ లోన్ రిక్వెస్ట్ లన్ని లేకపోతే పర్సనల్ లోన్ రిక్వెస్ట్ లని లేకపోతే ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్ లని లేకపోతే సోన్ 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 అన్ని ఎందుకని ఈ వర్క్ క్లాస్ అనేది కాంక్రీట్ క్లాస్ ఈ వర్క్ క్లాస్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి ఈ వర్క్ క్లాస్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంటే అవన్నీ డేటాబేస్ టేబుల్ లో సేవ్ అవుతాయి కాబట్టి అన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ దట్ మీన్స్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్క్ కు సంబంధించిన ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్క్ కు సంబంధించిన అన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ అన్ని ఒకటే డేటాబేస్ టేబుల్ లో సేవ్ అవుతున్నాయి ఐ డోంట్ వాంట్ టు save all the instances in a database table andike nenu cheppindi which is used to manage the instances enduka a criteria endukani which is used to manage the instances now ippudu meer em chestaru now nenu ippudu inkoka class create chesanu ikkada nenu e class create chesanu inkoka work class create chestunnanu ఇంకొక వర్క్ క్లాస్ ఇంకొక వర్క్ క్లాస్ అంటే ఏదో మళ్ళీ వర్క్ అని ఉండదు వర్క్ లో ఏ వర్క్ మీద ఇది ఇది ప్రాసెస్ పీ లోన్ నేను ఇంకొక వర్క్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను ఇదేంటిది ప్రాసెస్ హెచ్ లోన్ ప్రాసెస్ హెచ్ లోన్ ఇదేంటిది ప్రాసెస్ వి లోన్ వెహికల్ లోన్ ఎక్సెట్రా వర్క్ లో ఏముంటుంది ప్రాసెస్ మెడికల్ క్లెయిమ్ సో ఏంటివన్నీ నా యొక్క డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్క్ క్లాసెస్ ప్రతి క్లాస్ కి ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి ఎందుకంటే దాంట్లో ఆ ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి దీనికి సంబంధించిన ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి ఇవన్నీ మీరు ఒకటే టేబుల్ లో మీరు మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటే చేసుకోవచ్చు ఏ టేబుల్ లో మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ మీ పైన డిఫాల్ట్ గా ఒక వర్క్ క్లాస్ వాడే ఇచ్చేసాడు కాబట్టి మీరు మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటే ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసులకి సంబంధించిన ఇన్స్టెన్సెస్ కూడా అదే టేబుల్ లో మెయింటైన్ చేయాలి అనుకుంటే అదే టేబుల్ లో మెయింటైన్ చేయాలి అనుకుంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఎ సపరేట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఎ సపరేట్ డేటాబేస్ టేబుల్ దెన్ యువర్ బిలాంగింగ్స్ టు దెన్ యువర్ క్లాస్ ఈస్ బిలాంగింగ్స్ టు దిస్ క్లాస్ యువర్ క్లాస్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు దిస్ క్లాస్ గ్రూప్ యువర్ క్లాస్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు దిస్ క్లాస్ గ్రూప్ 
అందుకనే వర్క్ క్లాస్ ఏమవుతుంది అంటే ఎప్పుడైనా ఈజీ క్లాస్ గ్రూప్ అవుతుంది ఎందుకు అవుతుంది ఈజీ క్లాస్ గ్రూప్ ఇట్ క్యాన్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ క్యాన్ యాక్సెప్ట్ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ మెయింటైన్ ది అదర్ క్లాస్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆల్సో ఇట్ క్యాన్ ఇన్వైట్ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ క్యాన్ హోల్డ్ అదర్ క్లాస్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆల్సో అదర్ వర్క్ క్లాస్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆల్సో రిలేషన్ ఏంటిది ఇది ఈజీ క్లాస్ గ్రూప్ అయినప్పుడు కంపల్సరిగా ఈ క్లాస్ ఏమవుతుంది బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్ అవ్వాలి ఏమవ్వాలి బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్ అవుతుంది ఏ క్లాస్ గ్రూప్ కి బిలాంగ్స్ టు కంపల్సరీగా ఇది క్లాస్ గ్రూప్ అదేంటి అది క్లాస్ కదా అని మీరు చెప్పారు ఎస్ అది క్లాసే కానీ సేమ్ నేమ్ తోటి ఒక క్లాస్ గ్రూప్ కూడా ఉంటుంది సేమ్ నేమ్ తోటి ఒక క్లాస్ గ్రూప్ కూడా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను ఏం అర్థం చేసుకున్నాను ఈ యొక్క రిలేషన్ బట్టి నా యొక్క పర్సనల్ లోన్ కి సంబంధించిన ఇన్స్టెన్సెస్ కూడా ఈ వర్క్ క్లాస్ ఏ టేబుల్ లో అయితే ఏ టేబుల్ కి అయితే మ్యాప్ అయిందో నా యొక్క పర్సనల్ లోన్ కి సంబంధించిన ఇన్స్టెన్సెస్ కూడా అదే టేబుల్ లో మ్యాప్ అవుతాయి వెళ్ళి అదే టేబుల్ లో సేవ్ అవుతాయి ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ అడిషనల్ డేటా బేస్ టేబుల్ బికాస్ ఐ వాంట్ టు మెయింటైన్ ఆల్ దీస్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఇనో అలా కాదు నేను నా ఓన్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు నా యూ can maintain your class is a class group is a class group now your class is a class group artham ayinda artham kaledha ee point la varkena interview questions lo compulsory ga adugutadu class structure meeda classes gurinchi vanda question ladagochu okkok sari mee yokka design knowledge anta ఎక్కడ తెలుస్తుంది వాళ్ళకంటే ఇక్కడే తెలుస్తుంది ఓకే సో ఓపెన్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ వర్క్ క్లాస్ ఓపెన్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ వర్క్ క్లాస్ అవసరం లేదు ముందు మనమే చూద్దాం ఇక్కడ నో నేను నా యొక్క పర్సనల్ ఉంది సో మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏం డిసైడ్ చేస్తున్నారు నో నేను నా ఓన్ టేబుల్ మెయింటైన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను దెన్ గో అండ్ క్రియేట్ యువర్ క్లాస్ ఈజ్ ఏ is a class group go and create your class is a class group now class group edi chudandi class group edi automatic ga ee class name edaithe icharo a2 anedi dani tote class group kuda create avutundi don't worry class group kuda create avutundi now next identity keys ane ediki chadu nen already cheppanu prathi concrete class ki instances unte prathi instances ki oka unique id untundi case id antaru danne work object id antaru lekapothe danne instance id antaru la 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 so mari ఇన్స్టెన్స్ ఐడి ఏ వన్ అని చెప్తున్నారు మీరు ఇన్స్టెన్స్ ఐడి ఏ టూ అంటున్నాను కరెక్ట్ ఏ వన్ ఏ టూ అనేది వాల్యూస్ ఎవరు ఈ వాల్యూస్ ని హోల్డ్ చేసి పెట్టుకుంటారు అంటే ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ ఉంటుంది కదా ఏదో ఒక అట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది కదా దిస్ అట్రిబ్యూట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ యూనిక్ ఐడి దిస్ అట్రిబ్యూట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ కేస్ ఐడి దిస్ అట్రిబ్యూట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ కేస్ ఐడి వాల్యూ ఆర్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి వాల్యూ ఆ కీని మీరు ఇక్కడ డిఫైన్ చేయాలి ఆ కీని మీరు ఇక్కడ డిఫైన్ చేయాలి సో నేను ఇక్కడ ఏం డిఫైన్ చేస్తున్నానంటే పీవై ఐడి అంటున్నాను జనరల్ గా పీవై ఐడి అనేది ఒక బిల్ట్ ఇన్ పీవై ఐడి అనేది ఒక ఓటీబి బిల్ట్ ఇన్ ప్రాపర్టీ ఇన్ పెగా విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు మెయింటైన్ ది యూనిక్ వాల్యూస్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు మెయింటైన్ ద యూనిక్ వాల్యూస్ దీన్నే ప్రైమరీ కీ అని కూడా అనొచ్చు ప్రైమరీ కీ అంటారు డేటా బేస్ టేబుల్స్ లో ప్రైమరీ కీ అంటారు ఓకేనా అర్థమైందా అంటే ఈ క్లాస్ కు సంబంధించిన ఇన్స్టెన్స్ ఎప్పుడైతే క్రియేట్ అయిందో ఆ ఇన్స్టెన్స్ ఐడి ఏ ప్రాపర్టీ లో హోల్డ్ అయి ఉంటుంది ఏ ప్రాపర్టీ లో హోల్డ్ అయి ఉంటుంది ఒక చిన్న ప్రిన్సిపల్ గుర్తుపెట్టుకోండి డేటాని హోల్డ్ చేసేది ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే డైలాగ్లో ప్రాపర్టీ అంతే కదా మనం చూసుకున్నాం కదా క్లాస్ అనుకున్నాము క్లాస్ లో ఏం డిస్కస్ చేసాము కస్టమర్ శాలరీ కస్టమర్ నేమ్ ఎక్సెట్రా అవన్నీ ఏంటి నేను ఏం చెప్పాను ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్ అన్నాను వాట్ ఆర్ ద యూస్ ఆఫ్ దోస్ ప్రాపర్టీస్ విచ్ ఈస్ యూజ్ టు ఇనిషియలైజ్ ద డేటా విచ్ ఈస్ యూజ్ టు హోల్డ్ ద డేటా అంతేనా కాదా అంతేనండి మేము మీ అందరికీ అర్థం కావట్లేదేమో ఓకేనండి సిమిలర్లీ ఇన్ దిస్ క్లాస్ 
in this class also once you create an instance or once you create an object or once you create a case or once you create a work object what is the id what is the id of that case or what is the instance id okay mir em cheptaru instance id a1 no a2 no b1 no b2 no l loan id 1 loan id 2 etc antaru correct edo oka property compulsory ga value ni hold cheyali kada so aa property mir ikkada define cheyali as a key ga caption mi ishtam ivandi instance id o mi ishtam vachindi vachu now if any n number of keys define cheyacha interview question adutadu can i define n number of keys on a class to create an instances or one instance having n number of keys under agree yes it is also possible ante ent artham oka class ku sambandhinchina instance ki sambandhinchina id anedi unique id anedi multiple combinations thoti untundi multiple combinations thoti undali ani meer anukunnappudu then you can create a multiple ids then you can create a multiple ids now see this for example na degara ide undu ankonde process v lo nundi deeniki v1 v2 ani meer ivachchu v3 v4 ila ichukunte vellaru ेषन तो कोई सिचुवेषन बी वन बी टू बी थ्री बी फोर मल्ल रिपीट अवच्छू रिपीट अवच्छू अला सिनारी उन्नाई अला सिनारी उन्नाई अक मल्ल इंको कांबिने इकड़ा वि सिक्स प्लस वि सिक्स प्लस कस्टमर नेम कस्टमर नेम फर् एग्जापल सुरेश अंत एपड़ना सर लोन ऐडी प्लस लोन ऐडी प्लस इनीषिटर नेम अने सेम का असल जरगद अट्ला सिचुवेशन कावे युवर की कांबिने आफ दी टू प्रापर्टी युवर की कांबिने आफ दी टू प्रापर्टी अंत बी सिक्स अंत इक लोन ऐडी प्लस लोन इनीषिटर नेम अला इकड़ा मलिपल की डिफाइन डिफाइन गमन लेकारी इंदाक मन रूल रूल ओबीजे प्रापर्टी उदा दी ओपन चयी इध कंपलसरी ए क्लास अंस्टेस उ क्लास अंक्रीट क्लास अपन चयी सिस्म क्लास कांक्रीट क्लास इधे अंत यह क्लास को संबंधी ये इंस्टेस अना ये इंस्टेस अना मन एलाफरशिटा क्लास को संबंधी ये इंस्टेस अना मन एलाफरशिटा चूँ एलाफरशिटा आ प्रापर्टी अने क्लास के अल्लाई प्लस आ प्रापर्टी ने आ प्रापर्टी अने ये क्लास के अल्लाई आ प्रापर्टी नेम तो डिफरशिटा आ प्रापर्टी नेम तो डिफरशिटा अभी गुर्तको अला प्रती इंस्टा की यूनीक ऐडी उ अंत ये रूम प्रापर्टीस बेगा वित् सेम क्लास नेम वित् सेम नेम तो उपेको ये रूम प्रापर्टीस बेगा क्लास नेम तो नेम तो उलाफन की क्लास नेम आना चेंज चेयरि प्रापर्टी नेम आना चेंज चेयर अंत गारी क्लास नेम तो प्रापर्टी क्रियेटन तरह मल्ल क्रियेट चेयले दिन अंके क्लास को संबंधी इंस्टेस की कांबिने आफ क्लास नेम प्लस प्रापर्टी नेम चूँ कांबिने आफ क्लास नेम प्लस प्रापर्टी नेम अर्थम अर्थम का अला क्लास वर्क ए टू को संबंधी इंस्टेस अवसर लेटे लोन ऐडी उसे उचे ऐडी नैक्स्ट आटोमेटिकली जनरेट यूनीक ऐडी फर् रिकॉर्ड आफ् दिश टाइप अंत आटोमेटी जनरेट अवाली नैन पीओ ऐडी का आटोमेटिक जनरेटे यू कैन सैलक्ट दिशाक्स When the class has a single key, you may choose to have the value automatically generated instead of set by a user input. Instead of set by a user input, 
so when the class has a single key you may choose to have the value automatically generated instead of set by a user input meer emi set cheyalsina pani lekunda pega handle cheyali anukunte aa unique id ni meer kavali anukunte idi select chesukochu సో నేను మళ్ళీ ఇక్కడ ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి ఏం మాట్లాడలేదు క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అంటున్నాను డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు చూడండి ఇది కాంక్రీట్ క్లాసు ఇది కంపల్సరీగా ఒక టేబుల్ కి మ్యాప్ అయి ఉంటుంది టూ ది డేటా బేస్ టేబుల్ కావాలంటే క్లిక్ ఆన్ టెస్ట్ కనెక్షన్ అంటే ఈ క్లాస్ అనేది ఈజ్ మ్యాప్ టు ఈ డేటా బేస్ టేబుల్ అంట ఈ డేటా బేస్ టేబుల్ అంట ఎక్కడ ఉంది అసలు ఈ డేటా బేస్ టేబుల్ ఎవరు క్రియేట్ చేశారు పెగా క్రియేట్ చేసింది ఆటోమేటిక్ గా మీరేం క్రియేట్ చేయాల నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇది రెడీమేడ్ అప్లికేషన్ రెడీమేడ్ అప్లికేషన్ అంటే దీనికి కంపల్సరిగా మనం ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు డేటా బేస్ ఇన్స్టాల్ అయింది ఏది పోస్ట్ గ్రే ఎస్కేల్ సర్వర్ అనే డేటా బేస్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ అయింది డేటా బేస్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత దానికి కావాల్సిన అంటే ఈ అప్లికేషన్ రన్ అవ్వాలి అంటే దానికి కావాల్సిన ప్రీ డిఫైన్డ్ స్కీమా ప్రీ డిజైన్డ్ స్కీమా అండ్ ప్రీ డిజైన్డ్ డేటా అంటే స్కీమాతో పాటు కొంత డిఫాల్ట్ డేటా కూడా కావాలి అవన్నిటిని ఒక డంప్ ఫైల్ లో ప్లేస్ చేసుకుంటాడు డంప్ ఫైల్ లో ప్లేస్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఆ డంప్ ఫైల్ ను కూడా లోడ్ చేసుకుంటాడు అప్పుడే ఈ అప్లికేషన్ రన్ అయ్యేది అప్పుడే ఈ అప్లికేషన్ సక్సెస్ఫుల్ గా డేటా బేస్ కనెక్ట్ అయ్యి ఆ డేటా బేస్ లో ఉండే టేబుల్స్ తోటి ఇంట్రాక్షన్ జరిగేది లేకపోతే అది కనుక ఫెయిల్ అయిందంటే ఈ అప్లికేషన్ రన్ అవ్వదు అప్లికేషన్ రన్ అవ్వదు అంటే మీరేమన్నా డేటా బేస్ అసలు కొంతమందికి డేటా బేస్ ఉందనే కూడా తెలియదు కొంతమందికి డేటా బేస్ ఉందా ఉంటే ఏ డేటా బేస్ పోస్ట్ గ్రే ఎస్కేల్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతారు దానికి ఒకప్పుడైతే అసలు తెలిసేది కాదు ఎందుకంటే ఎవరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయరు ఎవరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయరు ఏంటి కేసు 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 క్రియేట్ చేసుకోవటం ఏదో ఒకటి అంతేగాని ఎక్స్ప్లోర్ చేయరు ఎక్కడ రూల్ క్రియేట్ చేయాలో కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయరు ఏదో రూల్ క్రియేట్ చేస్తారంతే అట్లా ఉంటుంది అలా ఉంటే రాదు పెగ పెగ రాదంటే ఆ డిజైన్ రాదు మీకు సో ఇప్పుడు నా దగ్గర డేటా బేస్ ఇన్స్టాల్ అయింది పోస్ట్ గ్రేస్ కి ఇన్స్టాల్ అయింది సో కావాలనుకుంటే టాస్క్ మేనేజర్ పోస్ట్ గ్రే ఎస్కెల్ సర్వర్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది చూడండి పోస్ట్ గ్రే ఎస్కెల్ సర్వర్ రన్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే మీరు సర్వర్ స్టార్ట్ చేస్తారు ఆటోమేటిక్ గా పోస్ట్ గ్రే ఎస్కెల్ సర్వర్ కూడా రన్ అయింది పోస్ట్ గ్రే ఎస్కెల్ సర్వర్ కూడా నా ఇప్పుడు ఆ కనెక్ట్ అయిన రన్ అవుతున్న పోస్ట్ గ్రే ఎస్కెల్ సర్వర్ కి నేను ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి నార్మల్ గా అయితే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఉంటుంది కదా డాస్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ దీని నుంచి కనెక్ట్ అవ్వాలి ఐడియల్ గా అయితే కానీ మనకి తెలియదు కాబట్టి ఇవన్నీ దానికి డేటా బేస్ సర్వర్ వాడు కూడా కొన్ని జియోఐ క్లయింట్ టూల్స్ ప్రొవైడ్ చేశాడు ఏంటిది అదంటే పీజీ అడ్మిన్ పీజీ అడ్మిన్ అనే ఒక టూల్ ఉంది క్లయింట్ టూల్ ఉంది దీని నుంచి మీరు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అది డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి పీజీ అడ్మిన్ త్రీ పీజీ అడ్మిన్ త్రీ అని మళ్ళీ ఎందుకంటే సెవెన్ డాట్ త్రీ డాట్ వన్ ఎందుకంటే పోస్ట్ గ్రేస్కెల్ సర్వర్ ఇంటర్నల్ గా ఇన్స్టాల్ అయిన వర్షన్ ఏంటంటే నైన్ డాట్ టెన్ ఎంత ఉంటుంది నైన్ డాట్ టెన్ అనుకుంటా ఒకసారి చూడండి ఇంటర్నల్ గా ఇన్స్టాల్ అయిన పోస్ట్ గ్రే స్కెల్ సర్వర్ సి పర్సనల్ ఎడిషన్ పీజీ ఎస్కేఎల్ పోస్ట్ గ్రే స్కెల్ లాగ్ ఓపెన్ వాట్ ఈస్ ద వర్షన్ పోస్ట్ గ్రే స్కెల్ నైన్ డాట్ సిక్స్ ఇన్స్టాల్ అయింది ఇంటర్నల్ గా వాడు ఇష్టం ఓపెన్ సోర్స్ కదా రియల్ టైమ్ లో మీ యొక్క క్లయింట్ ఏ డేటా బేస్ అయితే కావాలి అంటాడో ఆ డేటా బేస్ లైసెన్స్ తోటి మీకు సూట్ వచ్చేస్తుంది పెగా సూట్ అనంత ఎందుకంటే దాంట్లోనే డేటా బేస్ సర్వర్ ఉంటుంది దాంట్లోనే అప్లికేషన్ సర్వర్ అంటే జే బాస్ టామ్ క్యాట్ అవర్ వెబ్ లాజిక్ అవర్ స్పిరా అది వచ్చేస్తుంది దానితో పాటు పెగా వేర్ ఫైల్ ఐ మీన్ పెగా డిప్లాయ్మెంట్ ఫైల్ ఒరిజినల్ పెగా అప్లికేషన్ ఫైల్ కూడా వస్తుంది నవ్ ఈ పీజీ అడ్మిన్ కి కనెక్ట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ మీరు చూడండి సర్వర్స్ ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఫైల్ యాడ్ సర్వర్ 
so name and the server name and entity me a local host on the garbage just local host and the okay name and the okay my look my local server of me stop host account on the account install in the server of local host and they make a own me laptop on a pc loan i call it a local host under port number five four three two database a database who post grace username of post grace password would have post grace now click on ok Allah Jason Tarvata you can make a loss in the server sanila create of me now just connect now database connect type and don't know not going to schema so they don't know main not going to schema so they put a data schema run to rules schema mail in the public who is KLJ and ED default to go what a sorry post to create a skill server to which is schema so not someone only that Kani name install this in a schema send the data schema rules schema data schema rules schema Will you put in a Downloads Where is my installation folder? Pega software Pega software didn't load data low see Pega dot dump you could a scale J dot dump on the okay a scale J dot dump and you go down the answer part of watching them what like a scale J dot dump And the public of the mother and default to go on to them on public of the default to go on to them Okay, and the installation I had a pretty even do dump to go to load a potty I didn't know make chalas are the panel we go over and off website that is a teacher and our website me mission or on our end towards it that database install this from our database install this from throughout to go you know you create this it up to your way tables create this and your way tables the data go to create this and not the car while application on our end I mean the middle ground Ali Alana and give a damn dump file it's in the children the other size on the dump file almost for GB dump file it is और एक गुरुत्व बैठ कौन दी पैगा लो मेरी ये दिख रही है जैसे ना गोड़ा ये रूल क्रिएट जैसे ना इंटरनल का डेटा बेस लो सेव होता है पैगा लो मेरी ये रूल क्रिएट जैसे ना इंटरनल का डेटा बेस लो सेव होता है आदेम फिजिकल फाइल का अंतर डेप्थ ना आपको तेली दो फिजिकल फाइल का उन तुम � फाइल ने वाला क्रिएट चेस कुंटा डेमो इन द कंटे वाले कुछ शूस हैं मतलब व्यू जावा आने वाले जनरेट आएंगे जावा फाइल व्यू जावा आने वाले जावा फाइल जनरेट आएंगे सो वो वाला ऑन फ्लाई जनरेट चेस तो डो लाइक पते रूल क्रिएट जिस इंतज़ार तो इंटरनल का बड़ा वो जावा फाइल जनरेट चेस कुंटा � so you can create out a children to get a data folder on the other is a data folder for a plan I'm going to run to the color schema so new what I mean data schema on the rules schema yes kill the good into the government calls from later on with land yes kill the good into my calls are little main data schema rules schema learn to me actually you want to the data schema low you want to the rules schema low you want to the big data by switching up to chip down very but time being you understand data schema lo you put in a me a copy case make a somebody in a transaction table sunny for example me product create just a local loan create just a loan submit just a land to one me you know application is someone in a transaction table so are me a application related data information on time you could data schema loan to me money you rules schema lo you want to be it didn't schema and other schema lo table someday ये रूल्स स्कीमा लो ये वन टाइ रूल्स स्कीमा लो पैगा के संबंधित ना पैगा के संबंधित ना डेटा आंता उन टुंगे फॉर एग्जांपल मेरे को रूल क्रिएट जैसे रन कोणी आ रूल वो ये रूल्स स्कीमा लो सेव होते हैं अंटे एप्लीकेशन के संबंधित ना रूल्स अन्य ये ऊपर है ना रूल्स स्कीमा लो ने उन टुंगे ए so it's a chinna example so you put one and create just in one of one table gonna wanna create just in one of table entity so on so on table just expand the tables expand the tables and create this in table entity box are money just going to leave for the data low pc underscore y s b pc underscore pc underscore y s b children ikra सेवन डबल जीरो वन ही इधर क्या था 
create JSON table automatically वाडे create जैसे आडू दिन तो ये columns उन्हें तो छोड़ा लाना कुल के view data columns ही नोने इवन नी पैगा default columns है पैगा default columns है इवन नी नी नो का column गोड़े नी ने create चेला मेरे वो पढ़े तो work का जो create जैसे तरी columns लो अन्य लोग के data नी fill जास्ता डू so that one you don't worry so okay so easy now come back to your work class come back to your work class here your own work class here the action view in data designer इधर का तो मेरा कवर क्लास फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन तो पार्ट क्रिएट आएं दे दिन कोड ओपन चाहें दे सिस्टर एडमिन क्लास मेरा कवर क्लास ओपन चाहें दे दिन यो का टेस्ट का नेक्स्ट में जोड़ें दे इधर कोड है दिन को दान मैं आप आएं दे वाईएस बैंक डबल्यू वाले आटे वाले उन दो लेते जोड़ें दे बिल्कु Okay, so each and every concrete class in Pega is automatically mapped to the one database table. Allah would do near now own the mapping just from talent and over just cause class create just go table create just go you don't need to keep much a mapping and establish just go you don't need to keep much a mapping me you can test connection keep saying a lane e class e database table map out me and take compulsory god there should be a some configuration option between the class and the database table are the according to me go to the designer studio go to the designer studio data model classes and properties database class mapping चोरन ये पढ़वार को ना देख रहे वर्क के संबंध में चल मैपिंग सेम होने ये तो कटे होंगे ये क्लास होंगे ये क्लास ये टेबल के में आप आएं दी दांत लो रोस जीरो होने दांत लो कॉलम्स नाइंटी वन होने ये पैगा डेटा नहीं तो कनारे टे तलवार जब तक नहीं पड़ा स्लाउसर लेने को आदि डेटा बेस अंदर इंस्टे क्रिएटे now if you want you can create n number of concrete classes now if you need just another children and take compulsory guy either in a concrete class is a class group are you in dallas in there in india so no i don't want to create a separate database table and not class with someone in a instances for an aki to work a class group on the in the canard to share a mirror work pool and in the canard tells them इन्द्र का नाटक इन्द्र की आंटर वर्क को पूल नहीं वर्क को पूल नहीं इन्द्र का नाटक इन्द्र आ वर्क को पूल नाटक इन्द्र कंपलसरी का दी कंपलसरी का क्लास ग्रुप आयुन डाल सिंदे क्लास ग्रुप आयुन डाल सिंदे नाटक इजे क्लास ग्रुप आयुन डाल सिंदे सो नहीं नहीं पुरे इंजेस्ट ना नो आई वांट टू क्रिएट वन मोर क्लास ये थ्री डिस्क्रिप्शन गोड़ा मिस्टम आधे ये वन्डी लाइक पोते ये तो मार्च कोण्डे ये थ्री नाउ रूल सेट क्लिक ऑन क्रिएट एंड ओपन नाउ हिस्ट्री नाउ दिस इज अ कांक्रीट क्लास नाउ वर्शन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो टू नाउ इकन ने ने इजे क्लास ग्रुप इस्तानो ना काउंसल लेते हैं मेरे मल्ली डे वो का सेपरेट का डेडिकेटेड डेटाबेस टेबल है ना कि मेंटेन चेयर्स ना वस्त्रों लेते हैं नहीं ना ऑलरेडी वर्क क्लास होने का था आदि वर्क क्लास कोड़ा ईज़े क्लास ग्रुप है का था सो ईज़े क्लास ग्रुप होना पुर नहीं हूँ 
గుర్తుపెట్టుకోండి ఈజీ క్లాస్ గ్రూప్ అన్నప్పుడు కంపల్సరీగా అది ఇన్వైట్ చేస్తుంది ఇన్స్టాన్సెస్ ని అది స్టోర్ చేసుకుంటుంది అంటే వేరే క్లాస్ కు సంబంధించిన ఇన్స్టాన్సెస్ ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది అంటే వేరే క్లాస్ అన్నాను కదా అని మళ్ళీ ఏ క్లాస్ కు సంబంధించిన ఇన్స్టాన్సెస్ అయినా స్టోర్ చేసుకుంటుందా అంటే స్టోర్ చేసుకోదు కంపల్సరీగా ఈ రెండు క్లాసుల మధ్య రిలేషన్ ఉండాలి ఎలా ఉండాలి రిలేషన్ అందుకే చూడండి ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్ అంటున్నాను బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్ అంటున్నాను ఏ త్రీ ఈ బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్ ఏ క్లాస్ గ్రూప్ కి బిలాంగ్స్ టు ఈ వర్క్ అనే క్లాస్ గ్రూప్ కి బిలాంగ్స్ టు అదేంటి ఇక్కడ వర్క్ అనేది క్లాస్ కదా మీరు చెప్పింది ఎస్ వర్క్ అనేది క్లాస్ ఏ దానితో పాటు అది కాంక్రీట్ క్లాస్ కాంక్రీట్ క్లాస్ అయినప్పుడు నేను ఏం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అది ఈజీ క్లాస్ గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి పైగా ఆటోమేటిక్ గా క్లాస్ గ్రూప్ ని కూడా క్రియేట్ చేస్తుంది కావాలంటే చూడండి ఇందాక మనము ఇక్కడ ఏ వన్ కాదు ఇక్కడ ఏ టూ అన్నాము ఏ టూ అన్నాము ఇక్కడ ఇది క్లాస్ గ్రూప్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ చేసిందని చెప్పాను ఓపెన్ చేయండి వై ఎస్బి లోన్ వెహికల్ ఎస్ బ్యాంక్ వర్క్ పైన చూడండి ఇది క్లాస్ కాదు ఇది క్లాస్ గ్రూప్ ఇది క్లాస్ గ్రూప్ ఇది క్లాస్ గ్రూప్ ఇది వేరు మళ్ళీ క్లాస్ వేరు క్లాస్ గ్రూప్ వేరు టు డిఫరెన్షియేట్ ద ఇన్స్టాన్సెస్ ఓకే అలానే ఇక్కడ కూడా మీ యొక్క క్లాస్ ఏంటిది ఏ త్రీ ఇప్పుడు మీరు సపరేట్ గా మళ్ళీ ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేయకుండా యు ఆర్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ క్లాస్ గ్రూప్స్ అలా అని మీ ఇష్టం వచ్చిన క్లాస్ గ్రూప్ ఇస్తారా అంటే దేర్ షుడ్ బి వన్ ప్రాపర్ రిలేషన్ దేర్ షుడ్ బి వన్ ప్రాపర్ రిలేషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ క్లాసెస్ వర్క్ ఓకే నేను ఇంకా చూడండి ఇక్కడ వర్క్ మీద మీరు ఎప్పుడైతే బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్ అన్నారో ఇక్కడ మరి కీస్ డిఫైన్ చేయాల్సిన పని లేదు ఎందుకని ఆ క్లాస్ గ్రూప్ లో ఏ కీస్ ఉంటాయో అవే అప్లై అవుతాయి ఆ క్లాస్ గ్రూప్ లో ఏ కీస్ ఉంటాయో అవే అప్లై అవుతాయి అవే అప్లై అవుతాయి నా యాజ్ యూజువల్లీ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అంటున్నాను నా ఒకసారి టెస్ట్ కనెక్షన్ చూడండి చూడండి ఇది ఇది ఈ క్లాస్ కూడా ఆల్రెడీ ఈ డబ్ల్యూ అనే టేబుల్ తోటి మ్యాప్ అయింది ఎందుకంటే యు ఆర్ బిలాంగింగ్స్ టు యు ఆర్ బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్ యు ఆర్ బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా యువర్ బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్ నా నేను మళ్ళీ ఇంకొక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాను ఇంకొక క్లాసు క్రియేట్ చేస్తాను ఈజీ క్లాస్ గ్రూప్ ఎందుకు వాడతారు ఎప్పుడు బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్ ఎప్పుడు వాడతారు అనేది కంపల్సరీగా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో అడుగుతుంటారు నెక్స్ట్ ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్ మరి ఇది ఎప్పుడు వాడతారు ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్ ఎప్పుడు వాడతారు డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్ ఈస్ ఆల్సో మెయింటైనింగ్ మెయింటైనింగ్ ఇట్స్ ఓన్ డేటా బేస్ టేబుల్ మెయింటైనింగ్ ఇట్స్ ఓన్ డేటా బేస్ టేబుల్ అలాంటప్పుడు ఈజీ క్లాస్ గ్రూప్ కి డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్ కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అడగచ్చు మళ్ళీ అది ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అధిక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అంటే ఈజీ క్లాస్ గ్రూప్ కి మళ్ళీ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఎందుకంటే ఈజీ క్లాస్ గ్రూప్ కూడా యు ఆర్ ఆల్సో మెయింటైనింగ్ ది సపరేట్ డేటా బేస్ టేబుల్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్ ఆల్సో యు ఆర్ ఆల్సో మెయింటైనింగ్ ది సపరేట్ డేటా బేస్ టేబుల్ అగైన్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అక్కడ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్ లో మళ్ళీ వేరే క్లాస్ లకు సంబంధించిన ఇన్స్టాన్సెస్ ని నువ్వు స్టోర్ చేయలేవు సేవ్ చేయలేవు బికాస్ అది డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్ అది ఒక ఇండివిజువల్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ కానీ ఇందాక నువ్వు ఏదైనా ఒకటి క్లాస్ ని ఈజీ క్లాస్ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నావు అనుకోండి అంటే అది రెడీ టు యాక్సెప్ట్ ది అదర్ క్లాస్ ఇన్స్టెన్సెస్ అదర్ క్లాస్ ఇన్స్టెన్సెస్ మీన్స్ దేర్ ఈస్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ది పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ దేర్ ఈస్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ది పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ అంటే దాని యొక్క చైల్డ్ క్లాస్ లకు సంబంధించిన ఇన్స్టెన్సెస్ కూడా అది సేవ్ చేసుకోగలదు దాని యొక్క చైల్డ్ క్లాస్ లకు సంబంధించిన దాని యొక్క చైల్డ్ క్లాస్ లకు సంబంధించిన ఇన్స్టెన్సెస్ కూడా సేవ్ చేసుకోగలదు కానీ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్ అలా కాదు డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్ ఈస్ ఆల్సో మెయింటైనింగ్ మెయింటైనింగ్ ఇండివిజువల్ టేబుల్ బట్ దెర్ ఈస్ నో రిలేషన్ విత్ ది క్లాస్ గ్రూప్ అండ్ బట్ దెర్ ఈస్ నో రిలేషన్ విత్ ది పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ కేసెస్ పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ క్లాసెస్ దెర్ ఈస్ నో రిలేషన్ బిట్వీ
ये फोर कंक्रीट नौ चूँ इंटरव्यू क्वेश्चन अड़ा कैन ई क्रियेट मै वर्क क्लास विथ नाट बिलांग टू क्लास ग्रूप सो कैन ई क्रियेट मै वर्क क्लास विथ नाट बिलांग टू क्लास ग्रूप लेकिन वर्क क्लास नाट बिलांग टू क्लास ग्रूप सैलक्टी कूड़कते मिस्टर चूँ क्लास इनहेटिंग चूँ क्लास इनहेटिंग फ्रम वर्क डाश directly or through any inheritance must belongs to class group or ba class group ante work class only 80 percent lo nu nenu does not belongs to class group ga select cheskolenu work class only nenu 80 percent lo nu work class only nenu 80 percent lo nu nenu does not belongs to class group ga select cheskolenu endukante edaina oka work class edaina oka work class वर्क डाश अने क्लास नीचे इनहेरिट अवतनी अंत अंत के क्रियेट क्लास इधी नी क्लास इधी वर्क डाश नीचे एक् इनहेरिट अवतनी वर्क डाश नीचे एक् इनहेरिट अवत दीन या पेरेंट क्लास वर्क दाने पेरेंट क्लास एस बैंक दाने पेरेंट क्लास वेहिकल दाने पेरेंट क्लास लोन दाने पेरेंट क्लास आर्गनजे क्लास दाने पेरेंट क्लास वर्क डाश कवर डाश दाने पेरेंट क्लास वर्क डाश दाने पेरेंट क्लास एट दि रेट आफ् बेस् क्लास वन स सो कंपलसरी चूड़ी अरे इन चूड़े क्लास इनहेटिंग फ्रम वर्क डाश चूँ इनहेटे इनहेटे अंत इनडे बट चूपन क्लास दीन ओक पेरेंट क्लास ए फोर पेरेंट क्लास वर्क अंदर ए फोर पेरेंट क्लास वर्क वर्क क्लास पेरेंट क्लास इंको दाखिल पेरेंट क्लास इंको एनी वे ए फोर अने क्लास अंदे डैरेक्टली आर् थ्रू इनहेटे चेन डैरेक्टली आर् थ्रू इनहेटे चेन ए क्लास अना ये वर्क क्लास अना वर्क डाश अने दी इनहेट अवतुदे यू कैना सैलक्ट द्लास इज नाट बिलांग टू क्लास ग्रूप अंत नंपलसरी क्लास ग्रूप बिलांग टू क्लास ग्रूप सैलक्टी ईजे क्लास ग्रूप बिलांग टू क्लास ग्रूप सैलक्टी एना क्लास ईजे क्लास ग्रूप बिलांग टू क्लास ग्रूप सैलक्टी वर्क क्लास वर्क डाश नीचे इनहेटी अंत सो ने अच्छे ने एट दि रेट आफ् बेस् क्लास अटार अंत यह क्लास एट परस्थित वर्क डाश नीचे इन रेट अवटा इपड़ अला सिचुवेसू अला सिचुवे ओके नव ई कैन अंत इंटरव्यू इंटरव्यूर क्वेश्चन अड़क मल्लि रिवर्स क्वेश्चन मल्लि क्लारी उ अंत नो क्वेश्चन वैसा ओके इकड़ क्रैटीरिया ए फोर इध वर्क क्लास स्टेट कंपलसरी वर्क डाश नीचे इनहेटे डज नाट बिलांग टू क्लास ग्रूप सैलक्टो वर्क डाश नीचे इनहेटे सैलक्ट डज नाट बिलांग टू क्लास ग्रूप बट वट द यूजी 
వాట్ ఈస్ ద యూస్ ఎందుకంటే మీ యొక్క వర్క్ డాష్ కానీ వర్క్ డాష్ కవర్ డాష్ లో కానీ మీ యొక్క ఆల్ కేస్ రిలేటెడ్ రూల్స్ అన్ని దాంట్లోనే ఉంటాయి ఆల్ కేస్ రిలేటెడ్ రూల్స్ అన్ని దాంట్లోనే ఉంటాయి దాంట్లోనే ఉన్నప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ బేస్ క్లాస్ అని నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కూడా నువ్వు వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని ఇష్యూస్ వస్తాయి వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని ఇష్యూస్ రావడానికి స్కోప్ ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీగా ఈ వర్క్ ఎయిట్ ఫోర్ అనే క్లాస్ కంపల్సరీగా ఎయిదర్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ త్రూ ఇన్హెరిటెన్స్ చేయిన్ ద్వారా వర్క్ డాష్ నుంచి కంపల్సరీగా ఇన్హెరిట్ అవ్వాల్సిందే కంపల్సరీగా ఇన్హెరిట్ అవ్వాల్సిందే అట్లాంటప్పుడు నువ్వు దీన్ని వర్క్ క్లాస్ గా ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తావు నువ్వు దీన్ని వర్క్ క్లాస్ గా క్రియేట్ చేయాల్సిన పర్లేదు గో అండ్ క్రియేట్ as a data class go and create as a data class go and create as a data class all data classes are selected as it does not belongs to class group remember this andutlo kuda malli rendu untayi data class lo kuda data class lo kuda instances unte database table ki map avvali anukunte then then that is does not belongs to class group that is a concrete class and does not belongs to class group ala oddu naaku em instances levante you can select it as a abstract class for example product anundandi lekana na degari countries list ane undi countries list ni nenu work class lo create chestana data class lo create chestana ani ideal ga evaraina interview point of view adigar ankonni just countries list ane reusability adi emi work object ki sambandhinchindi kaadu adi oka master data అది ఒక మాస్టర్ డేటా ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ నువ్వు రియూజబిలిటీ పర్పస్ ప్రెసెంట్ చేయొచ్చు కంట్రీస్ లిస్ట్ ని దానికి వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ తోటి సంబంధం లేదు అసలు అట్లాంటివన్నీ అలా ఇండివిజువల్ ఎంటిటీస్ గా ఉండేవన్నిటిని మీరు ఒక డేటా క్లాస్ గా క్రియేట్ చేసుకొని డేటా బేస్ టేబుల్స్ లో మ్యాప్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోడక్ట్ లిస్ట్ గానీ కంట్రీస్ లిస్ట్ గానీ ఆపరేటర్ లిస్ట్ గానీ ఇవన్నీ డేటా క్లాస్ లే ఉంటాయి ఇవన్నీ డేటా క్లాస్ లో ఉంటాయి ఇందాక మనం చూసారా ఒక లోన్ రిక్వెస్ట్ లు ఇలాంటివన్నీ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్లు అన్ని వర్క్ క్లాస్ లోనే ఉంటాయి సో ఇప్పుడు నేను ఒక కంట్రీని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి అవన్నీ కంట్రీస్ అన్ని అదేమి వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ తోటి సంబంధం లేదు సో అవన్నీ రిలేటెడ్ టు ది డేటా అండ్ దోస్ దోస్ డీటెయిల్స్ విల్ బి సేవ్డ్ ఇన్ టు ది డేటా బేస్ టేబుల్ ఇన్ దట్ కేస్ నౌ ఐ కెన్ సెలెక్ట్ దిస్ క్లాస్ యాజ్ ఎ డేటా క్లాస్ అండ్ ఐ కెన్ సెలెక్ట్ ఎస్ ఎ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ రూమ్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్ అర్థమైందా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ లో నేను వర్క్ క్లాస్ ని ఈజీ క్లాస్ గ్రూప్ గా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చా ఎస్ బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్ గా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చా ఎస్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్ గా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చా నో ఫస్ట్ ఆన్సర్ నో again if your class work class is not inheriting from the work dash then you can select it as it does not belongs to class group అని చెప్పిన తర్వాత కూడా మనకి ఇన్ దట్ కేస్ దెర్ ఈస్ నో పర్పస్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ దిస్ వర్క్ క్లాస్ విత్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్ బికాస్ ఆల్ ద రియూజబిలిటీ రిలేటెడ్ రూల్స్ ఫర్ ది కేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కేస్ రిలేటెడ్ రూల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ది వర్క్ డాష్ కవర్ డాష్ అండ్ వర్క్ డాష్ సో సిన్స్ దిస్ క్లాస్ ఈస్ నాట్ ఇన్హెరిటింగ్ ఫ్రమ్ దోస్ క్లాసెస్ దెర్ ఈస్ నో యూజ్ సో ఇన్ ఇన్ దట్ కేస్ ఇన్ స్టాప్ క్రియేటింగ్ దిస్ క్లాస్ యాజ్ అ వర్క్ క్లాస్ గో అండ్ క్రియేట్ దిస్ క్లాస్ యాజ్ అ డేటా క్లాస్ అని చెప్పాలి now i am creating this class as a data class sysadmin class now na dikra already data undu kada now edo country antunnanu కాంక్రీట్ కావాలనుకుంటే మీరు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో పెట్టుకోండి నో ఆబ్జెక్షన్ నో ఆబ్జెక్షన్ ఇన్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయా లేవా డిసైడ్ చేసుకోండి ఈజీ క్లాస్ గ్రూప్ ఇక్కడ ఆర్ ఎండి చేయండి మళ్ళీ నేను దీనికి పివైడి ఇస్తాను యూనిక్ ఐడి అంతే పివైడి అంటే యూనిక్ ఐడి ఇన్స్టెన్స్ ఐడి ఓకే నేను ఏమంటున్నాను ఈజీ క్లాస్ గ్రూప్ అన్నాను సేవ్ చేస్తున్నాను ఎర్రర్ చూడండి ఫస్ట్ ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ ఇవన్నీ ఇవ్వండి ఓకే సేవ్ చూడండి క్లాస్ గ్రూప్ అండి ఈజీ క్లాస్ గ్రూప్ అంటున్నప్పుడు కంపల్సరీగా దాని యొక్క ఇమీడియట్ గా చూడండి నేమ్స్ ఇమీడియట్ సూపర్ క్లాస్ క్లాస్ గ్రూప్ షుడ్ ఇన్హెరిట్ ఫ్రమ్ వర్క్ డాష్ ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ ఇట్ సబ్ క్లాసెస్ అంట చూడండి క్లాస్ గ్రూప్ షుడ్ ఇన్హెరిట్ ఓకే చాలండి టుమారో మనం కంటిన్యూ చేద్దాము ఈ డేటా క్లాస్ ని క్రియేట్ చేయాలి ఈ టైప్ నాకు వర్క్ ఉంది 